అపోస్తలుల గ్రంథకర్త ఎవరు ఏ పౌలు బి లూకా సి పేతురు డి యోహాను బి లూకా అపోస్తలుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం మరియు లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనమును బట్టి లూకా సువార్త వ్రాసిన గ్రంథకర్తనే అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథాన్ని రాశాడని నిశ్చయముగా చెప్పవచ్చు లూకా సువార్తకు కొనసాగింపుగా ఉన్న అపోస్తలుల కార్యములు కొత్త నిబంధనలోని సువార్తలకు మరియు పత్రికలకు మధ్య వారధి లాంటిది పత్రికలలోని సంఘాల చరిత్రను అర్థం చేసుకోవాలంటే అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథములోని వాటి ఆవిర్భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి గనుక అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము క్రొత్త నిబంధన గ్రంథములో కీలక స్థానం వహించింది బాబేలు అను పేరుకు అర్థమేమిటి ఏ గోపురము బి తారుమారు సి విభేదము డి వివాదము బి తారుమారు ప్రిలారా లోకమందంతటా ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకును ఉండెను మనుషులు తూర్పు దిక్కుకు ప్రయాణమై షీనారు దేశంలో ఒక మైదానం చూసి ఆ స్థలంలో కాపురం ఏర్పరచుకున్నారు అప్పుడు ఒకడితో ఒకడు మనం ఇటుకలు చేసి బాగుగా కాల్చుదాం మనం భూతలమంతటా చెదిరిపోకుండా ఒక నగరాన్ని కట్టుకుందాం ఆకాశాన్నంటే గోపురం కట్టి మనం పేరు తెచ్చుకుందామని చెప్పుకున్నారు అప్పుడు ఎహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే వారికందరికీ భాష ఒక్కటే వారు ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు ఇక మీదట వారు చేయదలుచు ఏ పని అయినను చేయకుండా వారికి ఆటంకం ఏమీ ఉండదు గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండా అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయడము రండని అనుకొనెను అలాగూ ఎహోవా అక్కడి నుండి భూమి అందంతటా వారిని చెదరగొట్టెను గనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుట మానిరి దానికి బాబేలు అని పేరు పెట్టిరి ఎందుకనగా అక్కడ ఎహోవ భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేశాను ఆదాము బ్రతికిన దినములు ఎన్ని ఏ తొమ్మిది వందల ముప్పది ఏండ్లు బి తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏండ్లు సి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏండ్లు డి ఎనిమిది వందల యాభై ఏండ్లు ఏ తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏండ్లు దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికగా అతన్ని చేశాడు మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున వారిని ఆశీర్వదించి వారికి నరులని పేరు పెట్టాడు ఆదాము నూట ముప్పై ఏండ్లు బ్రతికి తన పోలికగా తన స్వరూపమున కుమారుణ్ణి కని అతనికి షేతు అను పేరు పెట్టాడు షేతును కనిన తర్వాత ఆదాము బ్రతికిన దినములు ఎనిమిది వందల ఏండ్లు అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను ఆదాము జీవించిన కాలం తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏండ్లు అప్పుడతడు చనిపోయాడు నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని దేవుడు ఎవరితో చెప్పెను ఏ అబ్రహాముతో బి అహ్రోనుతో సి మూషేతో డి సమూయేలుతో సి మోషేతో దేవుడు మోషేకు ప్రత్యక్షమై ఇజ్రాయేలీల మొర నిజముగా నా యుద్ధకు చేరినది ఐగుప్తీయులు వారిని పెట్టుచున్న హింస చూచితిని కాగా రమ్ము నిన్ను ఫరో యుద్ధకు పంపెదను ఇజ్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను నీవు ఐగుప్తులో నుండి తోడుకొని పోవాలనని చెప్పెను అందుకు మోషే దేవునితో నేను ఫరో యుద్ధకు వెళ్ళుటకును ఇజ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులో నుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటి వాడనని దేవునితో అనెను అందుకు ఆయన నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడయ్యుందును నేను నిన్ను పంపితినటకు ఇది నీకు సూచన నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తులో నుండి తోడుకొని వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ పర్వతము మీద దేవుణ్ణి సేవించెదరనెను అప్పుడు మోషే దేవునితో చిత్తగించుము నేను ఇజ్రాయేలీల యొద్దకు వెళ్ళి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన పేరేమి అని అడిగిన ఎడల వారితో నేనేమి చెప్పవలనని దేవుణ్ణి అడిగాను అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని మోసేతో చెప్పెను మరియు ఆయన ఉండునను వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని నీవు ఇజ్రాయేలీలతో చెప్పవలనెను ప్రియులారా 
ఇక్కడ దేవునికున్న ఒక ముఖ్యమైన పేరు ఉన్నవాడను అని కనిపిస్తుంది పూర్వముండి ప్రస్తుతం ఉంటూ భవిష్యత్తులో వచ్చేవాణ్ణి అనే పేరు లాంటిదే ఇది కూడా యహోవా అనే మాట ఉండడం అని అర్థం వచ్చే హీబ్రూ పదం నుండి వచ్చింది కొందరు హీబ్రూకు దగ్గరగా ఉండేలా యావే లేక యాహువే అని రాస్తారు దీనికే ఉన్నవాణ్ణి అని అర్థం అంటే ఆయన శాశ్వతంగా ఎవరితోనూ నిమిత్తం లేకుండా దేవుడై ఉండేవాడు అనగా స్వయంభవుడు నోటిని నాలుకను భద్రము చేసుకుని వాడు దేని నుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును ఏ శ్రమల నుండి బి దుష్టుని నుండి సి అపాయం నుండి డి శత్రువు నుండి ఏ శ్రమల నుండి ప్రియులారా విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసుకొని వాడు బుద్ధిమంతుడు అని వ్రాయబడి ఉంది యాకోబు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు ప్రతి మనుష్యుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును మాటలాడుటకు నిదానించువాడును కోపించుటకు నిదానించువాడునై ఉండవలను ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు అని ప్రియులారా ఎక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు తప్పకుండా అనవసరమైన మాటలు తప్పు మాటలు లేక హాని చేసే మాటలు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది వారు వినవలసినది వినలేకపోతుంటారు మనుష్యులు పలికే వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చి విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పాల్సి ఉంటుంది మన మాటలను బట్టి నీతిమంతులమని తీర్పునొందుదుము మన మాటలను బట్టి అపరాధులమని తీర్పునొందుదుము జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి పలికిన మాటల కంటే అజాగ్రత్తగా పలికిన మాటలే ఒక వ్యక్తి మనసులో ఉన్నదాన్ని బయట పెడతాయి నాలుక బహుశక్తివంతమైన పరికరం అది పలికే మాటలకు శాశ్వత ఫలితాలు ఉంటాయి ఇజ్రాయేలు అనే పేరుకు అర్థమేమిటి ఏ దేవునితో మాట్లాడువాడు బి దేవునితో నడిచేవాడు సి దేవునితో పోరాడువాడు డి దేవునితో పరిగెత్తేవాడు సి దేవునితో పోరాడువాడు యాకోబు తన ఇద్దరు భార్యలను తన ఇద్దరు దాసీలను తన పదకొండు మంది పిల్లలను తీసుకొని ఎబ్బోకు రేవు దాటిపోయాడు యాకోబు వారిని తీసుకొని ఆ ఏరు దాటించి తనకు కలిగిన దంతయ్యు పంపివేశాడు యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయాను ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను తాను అతన్ని గెలవకుండుట చూచి తొడగూటి మీద అతనిని కొట్టెను అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుట వలన యాకోబు తొడగూడు వసిలేను ఆయన తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను ఆయన నీ పేరేమని అడుగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పెను అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుష్యులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇజ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను యాకోబు అనే పేరుకు మోసగాడు అని అర్థం ఇజ్రాయేలు అనే పేరుకు దేవునితో పోరాడువాడు అని అర్థం ప్రియులారా ఈ పోరాటం కేవలం శారీరకమైనది మాత్రమే కాదు దేవదూత యాకోబు యొక్క మనస్సులో మార్పు కలిగించాలని వచ్చాడు ఆయన దృష్టిలో అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సంగతి దేవదూత యాకోబు యొక్క శరీరాన్ని తేలికగా జయించగలిగాడు అయితే యాకోబు మనోసంకల్పాన్ని అతని అంతరంగ స్వభావాన్ని జయించడం ఆయనకు కష్టమైంది తన తొడకీలు తప్పడం వల్ల యాకోబు ఇక పెనుగులాడలేకపోయాడు కానీ దృఢ నిశ్చయముతో ఆ దూతను గట్టిగా పట్టుకొని ఉండగలిగాడు యాకోబు తాను ఎవరిని పట్టుకొని ఉన్నాడో గుర్తించగలిగాడు యాకోబుకు ఇప్పుడు దీవెనలు కావాలి దీవెనలు కలగాలంటే యాకోబు తన స్వభావాన్ని గుర్తించి తానేమై ఉన్నాడో ఒప్పుకోవాలి ఆ రాత్రి దేవుడు యాకోబులో లోతైన మార్పును తేగలిగాడు యాకోబు తన మరణం వరకు తన పాప స్వభావము నుండి విముక్తుడు కాలేదు గాని మోసకరమైన జిత్తులు తనపై తనకున్న నిబ్బరం ఆ రాత్రితో సమసిపోయాయి ఆ రాత్రి యాకోబు గెలిచాడన్నది నిజమే గాని దేవదూత కూడా గెలిచాడు ఆ యుద్ధంలో ఇద్దరు విజేతలే ప్రియులారా మనం దేవుణ్ణి గాఢంగా అభిలషించాలనేది యథార్థంగా ఆయన దీవెనలను రాజ్యాన్ని వెతకాలని ఆయన కోరుతున్నాడు 
యాకోబుకున్న నమ్మకం నిశ్చయత ఉంటే అతడిలాగా మన పాప స్వభావాన్ని ముఖాముఖిగా మనం గుర్తించగలిగితే ఆ దీవెనలు మనకు కలుగుతాయి క్రీస్తు ఏస్తున్నందు సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించి వారందరూ ఏమి పొందుదురు ఏ హింస బి బహుమానం సి సన్మానం డి సహాయం ఏ హింస ప్రియులారా క్రీస్తు ఏసునందు సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించు వారికి వచ్చే హింసలు కొన్నిసార్లు శారీరక బాధల రూపంలో మరికొన్నిసార్లు ద్వేషానికి భేదభావానికి గురి కావడం ద్వారా వస్తాయి అయితే దేవుని విశ్వాసులందరూ ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక సమయంలో వీటిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎడల మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించేనని మీరు ఎరుగుదురు మీరు లోక సంబంధులైన ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు నేను మిమ్మల్ని లోకములో నుండి ఏర్పరచుకుంటిని అందుచేతనే లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించుచున్నది దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి లోకులు నన్ను హింసించిన ఎడల మిమ్మను కూడా హింసింతురు నా మాట గైకొనిన ఎడల మీ మాట కూడా గైకొందురు అయితే వారు నన్ను పంపిన వారిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమిత్తము వీటినన్నిటినీ మీకు చేయుదురు నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండిన ఎడల వారికి పాపము లేకపోవును ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు అని ప్రియులారా క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మనము నిందపాలైన ఎడల మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ మన మీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మనము ధన్యులము మనలో ఎవడునూ నరహంతకుడుగా గాని దొంగగా గాని దుర్మార్గుడుగా గాని పరుల జోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు ఎవడైనాను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టియే దేవుణ్ణి మహిమపరచవలెను తీర్పు దేవుని ఇంటి యొద్ద ఆరంభమగు కాలము వచ్చి ఉన్నది అది మన యొద్దనే ఆరంభమైతే దేవుని సువార్తకు అవిధేయులైన వారి గతి ఏమవును మరియు నీతిమంతుడే రక్షింపబడుట దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడు పాపియు ఎక్కడ నిలుతురు కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడువారు సత్ప్రవర్తన గలవారై నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకునవలేను